né? Muito, muito triste, porque não se pode imaginar no mundo de hoje aí, a proposta de um muro que tem um significado de obstáculo, de impedimento, de você ver o outro, né? Nós trabalhamos com esse problema da, da, da falta, do problema da, da alteridade, né? Os Estados Unidos não podem negar o outro, né? O outro reconhecido como alguém que possa trocar com ele, não só que ele possa destruir. Eu acho que essa ideia do muro é terrível, terrível. Tem que ser derrubado. A ideia e o muro. Quando, quando for construído. O muro de Berlim agora, é. vamos imaginar. É né? O próprio Israel construiu um muro agora na, na fronteira, é. tentando se proteger. E não tem sido um sucesso muito grande, né, doutor Belac? Não pode ser. Nem como né? símbolo, né? Nem como pode símbolo. Não ser, se sustenta. Porque é, ficou bem claro, quando da, do fim da Segunda Guerra, é, na partilha do país vencido entre os aliados, que a construção de um muro dividindo países, dividindo irmãos, dividindo famílias, gerou apenas, e cada vez mais, a rebelião. A revolta. A necessidade de derrubar aquilo, fosse quem fosse o autor do muro, ou vencido como, com base no armistício, ou o vencedor com base na potência e na prepotência. Os exemplos que se vê, Estados Unidos na fronteira mexicana e Israel... No, ao longo do seu território, em nome de defesas, não pode excluir, até mesmo uma doutrina da ONU, né, considerando um organismo que precisa ser revisto, a doutrina de liberdade para exercer a autodeterminação dos povos. Ninguém tem o direito de cortar o território alheio. E envolve políticas migratórias de segurança, mas choca ao mundo sensato, digamos assim, o um mundo que não apoia a diplomacia de guerra, que o exemplo do muro de Berlim caiu ao aplauso de todo o mundo, até dos vencedores. É verdade. Então não se pode apoiar. É verdade. Isto é uma negação do bom senso e da inteligência humana em termos de convivência internacional. Doutores, voltando um pouquinho para mais próximo da nossa realidade. Mercosul parece estar respirando por aparelhos. A ONU patinando em pendências, a ONU não, a ALCA patinando em pendências comerciais aparentemente sem fim. É possível sonhar com uma América realmente unida nos moldes de uma União Europeia? Eu acho que é possível sonhar com uma América unida, mas nos moldes da União Europeia a gente não pode trabalhar sempre com esse paralelo, porque eu acho que são realidades absolutamente distintas. Né? Nós, nós latinos americanos, temos uma história, né? estamos no, numa situação, não é pós-modernidade, eu acho que é pós-colonialismo ainda. Né? Temos diferenças, temos uma miséria muito semelhante entre nós aqui da, da América Latina. Então, acho que os países da América Latina têm que, se possível, né, se, se permitirem, têm que ter a possibilidade de sonhar algo muito próprio, leve o nome que levar, não é? porque acho que o Mercosul é muito, muito mais hoje de, de um viés é, econômico, né? e o que estou dizendo é uma coisa um, um pouco maior. É, eu acho possível, eu acho possível sonhar nesse sentido. É muito sentido. trabalho pela frente. Muito trabalho, não é coisa para médio prazo. Doutor Belocchi... O caminho passaria por uma ajuda maciça das potências do Norte? Como a Europa tentou fazer uma política compensatória para um certo nivelamento dos países? Portugal e Espanha sofreram é, investimentos significativos da, das grandes potências europeias e hoje ostentam uma qualidade de vida num padrão impensável há 30, 40 anos, por exemplo. A União Europeia, Luciano, levou em torno de 50 anos para ser é. montada como foi concebida. Mas há uma continentalidade, o termo é até um pouco diagnóstico, <risos> mas mostra que isto foi resolvido em termos de continente europeu, com realidades, com histórias diferentes. Há milênios de separação 
culturas altamente diferenciadas. Aqui nós temos uma latinidade que passa necessariamente por todo o grau de dificuldade. Sejam revoluções cruentas, sejam ditadores, sejam caudilhos, sejam títeres. Mas nós estamos trabalhando com a ideia de um tratado internacional. Não é um simples acordo, não é um pacto de cavaleiros. É uma ação diplomática econômica que vai mexer com a vida de todos os cidadãos pertencentes aos países que compuserem o Mercosul. Ora, nós temos um exemplo do NAFTA. É um tratado americano do norte, Canadá, México e Estados Unidos, em que o México está tentando lembrar aos outros que ele existe. Mas agora, com o muro, como é que fica com o tratado? Com certo sucesso. Como é que fica o, a, 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 o NAFTA, se o muro está negando a soberania territorial do país? Complicado. Se está afetando a soberania territorial do país. A ALCA, Associação Livre Comércio das Américas, esse é um sonho americano, para nós é um caos. O um sonho americano de domínio absoluto é, sobre nós. Para nós, quer dizer, então, essa ideia da ajuda do centro e do sul, é um caos. Por quê? Os Estados Unidos jamais vai reduzir as suas tarifas. Jamais. É, e o Luciano perguntou para nós se, o que, que a gente acha da Alca está patinando. É. Eu acho maravilhoso que ela esteja patinando <risos> e desejo que ela é, não que consiga ela não sobreviver, que, que ela, ela mais que patine e que ela caia. Dizer, né? A Alca Porque é um mal. A é um mal. É, para nós é um mal. Né? O Mercosul que não saiu do papel até hoje. Doutor, né? infelizmente o papo está muito bom, mas o nosso tempo está se esgotando. Gostaria de abrir espaço para considerações finais dos senhores, muito brevemente. Doutora Dora. Eu agradeço a oportunidade, foi muito agradável conversar com você, com o desembargador Beloc. É, eu acho que a comunicação é, é uma coisa muito importante no mundo de hoje, não é possível vivermos sem que possamos trocar ideias e, e dialogar com todos. E acho muito importante a Pamagens fazer isso, porque a justiça, que é algo tão almejado pelo povo, tem muito que ir em direção ao povo. Muito obrigada. Doutor Beloc, de minha parte, agradecer aqui ao Luciano, um cavaleiro, caríssima colega, doutora Dora, que colocou dentro da sua modéstia mais uma estrelinha na bandeira brasileira, porque é um magistrado brasileiro que esteve lá fora. A serviço, diga que é muito importante. A todos pessoal da equipe, o meu agradecimento. Mais uma vez, renovo o meu agradecimento ao meu gabinete, porque sem a ajuda do gabinete, eu talvez teria dificuldade de estar aqui. Doutora Ângela, minha chefe de gabinete há muitos anos, doutor Elenir e doutor Correio. Três pessoas com as quais eu plano no ar, rigorosamente falando. Muito obrigado. E, enfim, que essa data se repita, data e oportunidade, se repita. O agradecimento da PAMARS, a que eu tenho orgulho de pertencer há muitos anos, na pessoa do seu presidente, do meu particular e querido Sebastião Luiz Amorim. Tá. Muito obrigado. É. Tenho certeza que nós podemos agradecer tanto ao gabinete do senhor, que nos propiciou essa tarde maravilhosa, e também à doutora Dora, achando um espaço na agenda apertada da senhora. Gente. Tá certo. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.